tegoroczny świąteczny sezon z wiadomych przyczyn na pewno będzie nieco różnił się od poprzednich. Protestowała, bo z jakiej racji cesarskie cięcie, na jakiej podstawie. Dziecko zdrowe, ja zdrowa. Tylko ten COVID. Zastraszano mnie, że dziecko też się zarazi, że cesarka jest jedynym słusznym wyjściem. I jeśli się na nią nie zgodzę, to stworzę bezpośrednie zagrożenie życia dla dziecka. We łzach i zastraszona po wielu godzinach zgodziłam się na cesarskie cięcie. Okazało się jednak, że tego samego dnia operować nie będą. Lekarzom absolutnie nie opłacało się ubierać w kombinezony i całe te sprzęty, schodzić na dół na zakaźny, tylko na jedną operację. Przecież zrobią to rano, machną za jednym razem przez dziewczyn pod rząd. Pomiędzy cesarskimi cięciami, które trwały notabene tuż za ścianą przy otwartych drzwiach. Wszystko słyszeliśmy. Grająca muzyka, kolendy. Każdy płacz dzieci, płacz matek. Na sali operacyjnej czułam absolutnie tylko i wyłącznie strach. Następnie szarpanie brzuchu. Wyciągali wtedy moją córeczkę. Nie docierało do mnie zupełnie. Pokazali mi ją na dwie sekundy i zabrali płaczącą. Ja leżałam płacząca na stole. Ja nie wiem, czy model chiński jest do powtórzenia i czy inne kraje mogą korzystać z doświadczeń Chin, dlatego że Chiny tak naprawdę zastosowały radykalne środki. A chińskie miasta, czyli Wuhan i Huanggang, odcięte są od świata. Nowy koronawirus rozprzestrzenia się na inne kraje. Tak, takich doniesień, aby rzeczywiście kobiety w ciąży musiały się bardzo obawiać tego wirusa. O samym wirusie SARS-CoV-2 na samym początku to tak naprawdę nie wiedzieliśmy nic. Ponieważ z doniesień chińskich wiedzieliśmy tylko jedno. Te noworodki, które były urodzone cięciem cesarskim, izolowane od matki trzy tygodnie oraz nie były kompletnie karmione mlekiem kobiecym, ponieważ laktację hamowano u, u tych matek, te noworodki były całkowicie zdrowe. W Chinach są takie zwyczaje, że można narzucić coś społeczeństwu, nie pytając go o zdanie i, i tam jakby narzucono taką formułę, to się nazywało, do dziś się tak mówi, protokół chiński. I to w zasadzie, to był początek, który wyglądał tak, protokół chiński w Chinach, a na świecie zalecenia, no choćby na bazie zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia, które były oparte na, jak to się mówi, logicznym myśleniu, wyciąganiu wniosków z wiedzy o fizjologii i wyciąganiu wniosków z badań dotyczących innych wirusów. Tych badań jest bardzo, bardzo dużo. I te zalecenia nie zakazywały ani karmienia piersią, ani porodu naturalnego, tylko wskazywały na konieczność stosowania higieny podwyższonej, dezynfekcji rąk, pewnego dystansu, na ile się da z dzieckiem, tak, żeby na przykład ktoś mógł pomóc podczas opieki. W Polsce jest taki system, że przy Ministrze Zdrowia są powołani konsultanci krajowi, 
lekarze, profesorowie, którzy podejmują decyzje w swoich dziedzinach. I ku zaskoczeniu naszemu, gdzieś w okolicach połowy marca wydali takie zalecenia bardzo, bardzo restrykcyjne, w zasadzie powtórzenie protokołu chińskiego. Miałam cesarkę przy pierwszym dziecku, te drugie już ze względu na to, że miałam cesarkę, od razu przypisują cesarkę. No a ja chciałam urodzić naturalnie. No. Tak się w sumie przygotowywałam rozmową z lekarzem, czy jest możliwość, czy dałoby się. No i lekarz mówił, że nie ma przeciwwskazań. Tu mało. Szukałam szpitala, żeby się dało wejść yy, z, no, z mężem, a mogłam szukać szpitala, gdzie nie robią testów na covid -u. No bo nie w każdym szpitalu robili. Gdzie do szpitali, co trzeba mieć? No to o takich rzeczach czytałam, a nie sprawdziłam, czy testy robią. Nie myślałam w ogóle o tym, że to może być plus. No, przesypujesz? Mąkę? A, a nie nam wyjdą ciasta. Mąkę. Okay. Ja mam wrażenie, że w dzisiejszych e, czasach już e, już jest niewiele miejsc na świecie, w których pozwolono by sobie na wydanie no właśnie przemocowego takiego zalecenia. U nas w Polsce postanowiliśmy wybrać tą najbardziej restrykcyjną formę radzenia sobie z koronawirusem. U mnie w szpitalu my proponowaliśmy i założyliśmy, że kobieta może się nie zgodzić na to, co zaproponowaliśmy. Nie założyłem, że w 2020 roku, 2021, gdziekolwiek na świecie e, m, możemy nie zaakceptować odpowiedzi e, m, rodzącej. Tak? Jeżeli mama powie, nie, nie zgadzam się na rozdzielenie mnie od dziecka. Proszę mi poinformować o wszystkich plusach, minusach, ja chcę e, ponieść e, pewne ryzyko. Nie, nie zgadzam się na cięcie cesarskie, to my byśmy tego nie zrobili. I w tym momencie moim obowiązkiem jako kierownika oddziału jest zrobienie wszystkiego, żeby zapewnić odpowiednią ochronę w tej sytuacji, którą matka wybrała. Ja dopiero muszę też przyznać, że z perspektywy czasu zdałem sobie sprawę, jak w niektórych miejscach, jak przemocowo i, e, i brutalnie mówiąc wprost, e, były traktowane mama i jej dziecko. Pacjentka przyjeżdżała, e, obstępowali ją kosmici, nie mogła, e, kosmici oczywiście mam na myśli e, wszystkich e, w ubraniach, w maseczkach, obstępowali ją, e, nie mogła zdecydować o tym, co się z nią wydarzy, więc e, wykonywano jej cięcie cesarskie, na które nawet nie musiała wyrazić e, zgody, e, po czym się okazywało, że jest e, oddzielona od dziecka. Musimy iść na, na cesarskie cięcie. No ale jak to? Przecież ona już rodzi, tak? Lekarka przyszła i nie było mowy o żadnych negocjacjach. Była ona bardzo stanowcza. Mówiła o tym, że takie są standardy światowe, że matki się oddziela od swoich dzieci. Mi się udało, że jeszcze urodziłam. Jak pojechałam do szpitala, no to tam robią testy na covid -a. Zaraz przy wejściu tam mierzą temperaturę, nie miałam temperatury, no to mnie puścili. Jak urodziłam synka, no to zaraz go dostałam i miałam go przy sobie i próbowałam go karmić. To tyle szczęścia, że, że zdążyłam się z nim przywitać.
tyle ludzi przyszło do mnie, mnie oglądało, bo oglądało dzieciątko, bo takie malutkie było, to ja my nagle nie ma nikogo. No i dopiero mi powiedzieli, że mam wynik pozytywny, no i, i siedziałam tam cały dzień, siedziałam na tym stole, co rodziłam. Położna powiedziała, że no, no musi mi go odebrać. Potem stwierdziła, wie pani co, jak pani już tyle z tym dzieckiem była, no to niech pani się tu przyjdzie i weźmie jeszcze to dziecko, no bo mówię przecież, no, no nie będzie pani tu leżeć, a dziecko gdzieś tam obok. Chciałam wyjść do domu, bo wiele osób tak ma, że po prostu wychodzą mi wyniki pozytywne i, i są w domu, prawda? W domu była córeczka, była dodatnia mąż, no i rodzice, no to ja mówię, pójdę do domu, ale nie pozwolili mi wtedy. No dodam, że byłam bezobjawowanie, nie było mi nic, a byłam zamknięta. Dziecku zrobili test, za dwa dni był wynik negatywny, po tygodniu zrobili mu drugi i właściwie on po tym tygodniu już mógł stamtąd wyjść, z tyle, że no w sumie nie było gdzie. Więc on cały czas był na tym oddziale noworodkowym. Na przykład Włosi, którzy po prostu nie mieli miejsc w szpitalach, te kobiety wypisywali do domu. I nawet jeśli one były chore i, i musiały nawet się tam jakoś izolować od dziecka, to się wszystko odbywało na terenie domu, czyli personel szpitala był chroniony. I to było dużo bardziej logiczne posunięcie niż napełnianie szpitali chorymi ludźmi, lekko chorymi, którzy nie wymagali tak naprawdę hospitalizacji, no bo żeśmy bardzo narażali personel. Jak powiedzieli, że nie dostanę dziecka, to przez caluteńki tydzień płakałam. Jak dzwonili do mnie z domu. A jak dzwonili rodzice czy mój mąż i z córeczką, no to ja po prostu cały dzień dzień płakałam. A jeszcze jak mi wysyłano zdjęcia dziecka, no to już w ogóle. Dnia na dzień się zmienią. Ja tego nie widziałam. Tak go tylko widziałam, jak jedna pani go nosi, druga pani go nosi, a ja zaczął się już później uśmiechać. A ja wszystko, no wszystko, wszystkie te trzy tygodnie całe, trzy tygodnie przeoczyłam. To taka najgorsza była ta niemoc, że to się chciało strasznie, <grymne> tęsknota taka, tu na tu nic nie możesz zrobić, nic kompletnie. Za każdym razem, jak im pobierali ten wymaz, to ja y, miałam taką nadzieję, że to już jest ostatni, że to już będzie minus i ja wyjdę i za każdym razem tak się nakręcałam, już zaczynałam się pakować, cieszyłam się, już planowałam wszystko. Bo na pewno nie może być, żebym, żebym ja tyle siedziała. I przychodzi z wynikiem. I mówili mi, że mam kolejny plus. Pięć miałam tych, tych plusów. To było pięć razy tak, jakby mi ktoś strzelił normalnie z broni prosto w serce. Jak dzwoniła zawsze pani z noworodku, pani doktor, pytać się, wychodzi pani, czy synek już czeka, a ja, a ja znowu mówię, nie, nie wychodzę, znowu ten plus. I tutaj y, niestety y, u nas tak jest w Polsce, że nie za bardzo ktoś się liczy ze zdaniem y, matki. Tak jak czytałam zalecenia z innych krajów, zawsze tam było zdanie. Poinformuj matkę i zapytaj się, co ona decyduje. Nasze zalecenia nie zostawiały żadnej decyzji matce. Kłóciłam się, po prostu na wszelkie różne sposoby próbowałam to dziecko odzyskać. 
ja nawet miałam tam pogróżki, jak już zaczęłam walczyć o to, żeby wyjść stamtąd, żeby zabrać to dziecko. To nawet usłyszałam coś takiego, że lepiej, żebym nie walczyła, bo y, mogą mi zabrać dzieci. I nie tylko jedno, ale i dwójkę. Taka pani y, mi doradziła, że powinni moim mlekiem karmić, bo oni kazali mi mleko wylewać. I ona mi powysyłała dokumenty że mają przymus nawet karmić moim mlekiem, że to jest moje prawo i, i oni nie mogą mi tego odmówić. Im tam przedstawiałem te wszystkie artykuły i, i jakieś badania i właśnie te zalecenia WHO, nie? Wytyczne. Po tygodniu już płaczu i wykłócania się dało mi się wywalczyć, żeby karmili dziecko moim mlekiem. No i to jakieś procedury były, że ja musiałam mieć zasłonięte usta maseczką, ręce musiałam odkażać, piersi musiałam odkażać tymi preparatami wszystkimi. No i wszystko musiało być sterylne i pobierałam to, to mleko co 2-3 godziny, no i było przenoszone w takich specjalnych pojemnikach tam do, do tego dziecka. Nawet nie wiedziałam, że jej się udało. Początki były fatalne i to wzbudziło jakby tutaj w środowiskach zajmujących się karmieniem piersią, pobudziło do działania. Wydaliśmy swoje komunikaty, które opieraliśmy na wiedzy ogólnej, tak? Na wiedzy ogólnej przede wszystkim, że mleko kobiece jest źródłem przeciwciał. Trzeba brać pod uwagę, że mleko kobiece no, nie, nie jest substancją tylko odżywczą, tylko jest substancją przede wszystkim immunologicznie czynną. I, i to jest jakby no, od, od zarania dziejów, tak? od pierwszych ssaków, tak? ono ma taką funkcję. I nikomu nie przyszło na świecie do głowy, żeby zabierać dziecku potencjalne źródło przeciwciał. Pojawia się jakaś informacja o tym, że istnieje zwiększone ryzyko transmisji koronawirusa z matki na noworodka podczas karmienia. To wszyscy się zastanawiali, ok, to co teraz? Jak to zrobić, żeby ta, ograniczyć tę drogę kropelkową? A więc tak naprawdę maseczka podczas karmienia. Zarówno Światowa Organizacja Zdrowia, jak i wszystkie towarzystwa naukowe na świecie no, mam wrażenie, że dość rozsądnie podchodziły do, do całej tej sytuacji. Nikt nie powiedział, zabrońmy karmienia. Nie, to była nasza interpretacja, bo pomyśleliśmy, że to będzie łatwiejszym rozwiązaniem. No, to, żeby utylizować, wylewać po prostu mleko matek, to w ogóle było jakimś kuriozum. I to Polskie zalecenia przez pewien czas w taki sposób się odnosiły do problemu. Oczywiście zaraz zaczęły pojawiać się też prace naukowe, które pokazywały, że zarówno cięcie cesarskie versus poród naturalny, czy karmienie naturalne versus karmienie sztuczne, w zasadzie nie zmienia ryzyka y, zakażenia, ponieważ to zakażenie przechodzi inną drogą, tak? drogą kropelkową. I zaraz później dołączyły się badania pokazujące już czarno na białym obecność przeciwciał w mleku kobiecym. Wcześniej żeśmy tylko przypuszczali. I zaowocowała ta publikacja tym, że zalecenia nasze polskie się, że tak powiem, rozluźniły. Czyli dopuszczono właśnie karmienie piersią przez matki bezobjawowe, skąpoobjawowe i jakby już zniesiono zakaz porodów naturalnych. Także to był duży przełom. Natomiast gorzej z praktyką. Jak już raz takie zalecenia restrykcyjne weszły w tą praktykę, to bardzo trudno było je zmienić. 
No bo ludzie już jakby zaczęli pracować w pewnym, w pewnym trybie. Poza tym to wzbudziło też pewien lęk, tak? No skoro konsultant krajowy taką decyzję podjął, to coś w tym jest. Czyli myśl, która powstała u naszych konsultantów krajowych, żeby przede wszystkim odebrać dziecko matce, a oprócz tego zabrać temu dziecku jej mleko, była dość, powiedziałabym, odważna. Ja tam siedziałam trzy tygodnie, a miałam wrażenie, że siedziałam parę miesięcy. No i nie, nie wiem, co się stało, że po trzech tygodniach nagle stwierdzili, że, że mogę wyjść. Bo ja byłam siedem tygodni z tym plusem. Cały czas mi wychodziły plusy. Przyjechałam wcześniej, najpierw spotkałam się z moją córeczką też starszą. Ona też to na pewno przeżyła. Ja to widziałam po niej, jak y, rozmawialiśmy przez kamerkę z mężem. Nie chciała na mnie patrzeć, co wcześniej. Nie odstępywała mnie na krok, ponieważ zawsze była no mama, mama, mama. Nagle ona, ona z mamą nie chce rozmawiać, ona mamy nie kocha. Pierwszy, pierwszy dzień to spędziłam właśnie z córeczką, a syna mojego zabrał mój brat. Podpisał taki dokument, że nie miał kontaktu z zakażonymi, no i że będzie opiekował się moim dzieckiem. Śmiała się moja mama ze mnie, bo chodziłam tam i z powrotem po korytarzu. Stresowałam się tak, mówię mamie, jakbym szła na pierwszą randkę z jakimś super mega fajnym chłopakiem. A jak go zobaczyłam, to była moja mama, bo może go nie wiesz, może jeszcze poczeka. Ja, ja go wzięłam na ręce, przytuliłam i mówię, nie, nie, ja już mówię, za długo czekałam, żeby, żeby go nie mieć. No ja mu cały czas powtarzałam, że już jesteś w domu, jestem twoją mamusią i ja jestem twoją mamusią. Cały czas mu tak mówiłam. Gdy teraz mu tak mówię, jak... żeby wiedział, żeby wiedział, że to już teraz zostanie, że już go nikt nie zabierze. około 5 metrów na jakieś 2-3 sekundy widziałam swoje dziecko. Ją też traktowali tak potencjalnie zakażoną. Strasznie mnie bolało to, że nikt go nie przytuli, boi się, płacze. Ja nawet nie wiem, jak on wygląda. Ja przypuszczam, że wiele odwiedzin to dziecko nie miało zamknięte w inkubatorze. Jedyne dotykano je przez rękawiczki, skafander. Mąż również miał covid -a. lekarze o tym wiedzieli, ja ich o tym informowałam. Udawali, że nie słyszą tego, że będzie dziecko odbierała osoba zakażona. Było normą, że następnie w domu my będziemy w trójkę, że z mężem będziemy się nad nią e, pochylać, ją całować. Było to dla nich normą. Ale z kolei poród 
siłami natury, zapewnieniem dziecku i matce bliskości, aby wszystkie niezbędne hormony w organizmie matki i dziecka zaczęły pracować. To było zakazane i nienormalne, niemożliwe. Tak naprawdę nawet po wyjściu już ze szpitala ja potrzebowałam czasu, żeby nauczyć się kochać swoją córkę. Teraz kocham ją nad życie, ale, ale nie była to taka miłość, o której się zawsze mówi, że wyjdziesz swoje dziecko tuż po porodzie i pochłania cię niewyobrażalna miłość. U mnie tak nie było. I uważam, że winowajcą tego jest to, co mnie spotkało. Do tego rozdzielania nadal dochodzi. Nawet jeżeli oficjalnie często jest na, na stronach, nawet szpitala wskazane, że nie ma tego, natomiast przyjeżdża kobieta i okazuje się, że rzeczywiście to się zdarza. Co ciekawe, w momencie, kiedy wychodziły ze szpitala te kobiety, po trzech dniach od porodu, czasem po czterech, to to dziecko mogły dostać zaraz w drzwiach, ale już za drzwiami szpitala. W tej chwili szpitale głównie tłumaczą się nie kwestią zdrowia, tylko kwestią możliwości lokalowych, możliwości personalnych, ilością lekarzy i tego typu problemami. Rozmawiam z jednym z kolegów, szpital oddalony o 60 km. On do mnie mówi, nie, tam panie dyktorze, mówią w dupę z tymi zaleceniami. My powiemy, że nie mamy takiej możliwości i już, no przynajmniej spokój będzie. Ja rozmawiam z nim i nie mogę cholera uwierzyć. I, a, a, i to był też taki, taki trochę kumpelsko-cwaniacki ton, bo nie, 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 gdzie tam w ogóle, spoko. Co to za, za wartość, nie? No, nic się tej matce nie stanie, jak będzie bez swojego dzieciaka. Ale stanie się. Biologicznie ten kontakt skóra do skóry, on buduje więź, wydzielają się odpowiednie hormony, tworzą się emocje. To jest tak naprawdę spinaker do szczęścia, do odpowiedniego rozwoju w przyszłości. Zimno, ciepło, Jezus Maria, ale dziwnie, jak jakaś niestrawność. Dobra, lecimy dalej. Poród jest tym pierwszym dużym stresem dla dziecka, jest to bardzo mm, trudna droga. Jeżeli po nim następuje jeszcze rozdzielenie, to oczywiście poziom stresu dalej się potęguje u dziecka. To właśnie ten pierwszy kontakt przecież skóra do skóry na nieprzerwany przynajmniej dwie godziny tak naprawdę, może to być i dłużej, są właśnie po to, żeby dziecko mm, odzyskało e, taki balans w sobie, tak? Uwyregulowało się oddech, wyregulowało się poziom cukrów, e, saturacja. No, oddzielenie powoduje, że to wszystko jest e, zaburzone jest traumą, jest szokiem, zarówno dla matki, jak i dla dziecka. To są wszelkie zaburzenia wytwarzania więzi szeroko pojętej, wszelkie zaburzenia laktacji za tym pójdą, wszelkie zaburzenia hormonalne, większe o wiele ryzyko depresji poporodowej, tak, także to jest temat no, rzeka. Kobiety, które wiedziały, że mm, chcą się zabezpieczyć przed rozdzieleniem, nie dość, że pakowały torbę porodową, ale jeszcze musiały pomyśleć, jak się zabezpieczyć od strony prawnej, żeby zrobić wszystko, żeby nie zostać oddzieloną od, od dziecka po porodzie. Trochę jak na wojnę. 
papiery, argumenty, nawet przedstawienie listu czy wyrażanie pisemnej niezgody na rozdzielenie. Z tego co wiem, to, to nie zawsze było takie proste, że ok, jakby personel przyjmował i, i nie rozdzielamy. Były dyskusje, były odmowy, więc to naprawdę różnie się kończyło. Pacjentki bardzo się tego bały. Bardzo się bały i dlatego coraz więcej ich też spływało do nas. Poród to nie jest moment na dyskutowanie, <głos> kompletnie. To nie może być wojna, to nie może być przepychanka, bo w takiej sytuacji cała akcja porodowa się zaburza. Kobieta też bardziej boli, bo ona zaczyna być spięta, a w porodzie trzeba się rozluźnić. I spokój. Może minutka? Przerwy, to tylko tyle, żeby zobaczyć, czy dobrze jest ułożone, jest mi wygodnie, ok, stopy są ok, dobra, i wtedy działamy. To jest jeden z bardzo kulminacyjnych momentów w życiu, kiedy jest odpowiedzialna nie tylko za siebie, ale też za swoje dziecko. W związku z tym ona zrobi wszystko, co jej się każe tak naprawdę. Wiem, że nawet jakby pomijając pandemię, to powiem szczerze, nie ma tak dużo kobiet, które w tym takim wyjątkowym momencie powie nie, bo to wymaga bardzo dużo tak naprawdę takiego i siły, determinacji, wiedzy, no i też najlepiej jakby ktoś jeszcze był za moimi plecami i powiedział też to samo, tak, a te kobiety bardzo często były zostawione same sobie. Chociaż o partnerze też oczywiście, jak się powie, że proszę pana, pana dziecko umrze, no to zareagują tak samo, tak jak ta ciężarna. Ale jak ona jest sama, no to tym prościej można zmanipulować tę całą sytuację. Nie? Wytłumaczyć, że to jest dla jej dobra, albo dla dziecka dobra i tak dalej. Nie? Mm, więc no niestety ja przypuszczam, że te bardzo często takie dyskusje wygrywała tylko jedna strona. Jakie to męczące. A to pierwsza faza. Natomiast no, to nie znaczy, że w szpitalach nie odbywały się te fajne porody w czasie pandemii, bo tak było rzeczywiście. Przez to, że te placówki tak bardzo się różnią między sobą, kobiety, które chcą fajnie urodzić swoje dziecko na swoich warunkach, szukają po prostu innych placówek, poza miejsce swoim zamieszkania, czasem w innym województwie, czasem w innej części Polski nawet. Pandemia spowodowała, że ja myślę, że tych wyjazdów było więcej. Są takie miejsca, tak jak Oleśnica we Wrocławiu. Oni nie odczuli, że pandemia im coś zabrania, tak? Więc to wszystko zależy, to ustala tą politykę danego miejsca. Czekam na sygnał, kiedy mam wezwać mojego narzeczonego. Bo ponoć jeszcze mamy czas, a nie chcę, żeby był tu za wcześnie. Decyzje o y, kwestiach organizacyjnych, czyli odwiedziny i tak dalej, i tak dalej, podejmuje kierownik y, y, danej placówki. Więc my żeśmy po prostu cały czas podejmowali decyzję, że my na to pozwalamy i tak dalej. Więc tak to, tak to tłumaczyliśmy i prawnie to było w porządku. Zawsze można, wydaje mi się, znaleźć furtkę, żeby zrobić tak, tak jak się chce, tak naprawdę. U nas decyzja była dosyć prosta, ponieważ ja kieruję oddziałem położniczym, ale jednocześnie jestem dyrektorem do spraw medycznych. 
Więc ja sama sobie takie decyzje podjęłam. Oczywiście po rozmowie z oddziałową, z kierownikiem całości i tak dalej, nie? Na początku ryzykowaliśmy, bo ja przecież nie wiedziałam, czy to nie będzie tak, że ja zaraz tu nie będę miała epidemii ogniska, tak? No nikt tego nie wiedział. Ale tak jak w każdej chorobie, tak jak we wszystkim, trzeba wziąć pod uwagę koszty tego postępowania, ryzyka z tym związane i to, co zyskujemy, więc rachunek zysków i strat tutaj byłby na niekorzyść przy rozdzielaniu. Oczywiście istnieje ryzyko przeniesienia choroby i tak dalej, ale jednak ryzyko wynikające z rozdzielenia i ile matek trzeba by było rozdzielić z dziećmi, żeby zapobiec jednemu zakażeniu noworodka, zupełnie nie tłumaczy tego postępowania. W drodze? To za dużo powiedziane, ale... Był taki długi czas, kiedy w województwie naszym, no bo to, to są informacje, które mam na pewno, no byliśmy jedynym szpitalem, który miał porody rodzinne. Bo wydawało nam się, że jest to no bez sensu po prostu, żeby tego zakazywać. W pewnym momencie otrzymaliśmy no, taką mocną sugestię zarówno y, od naszej pani epidemiolog, jak i no, z władz województwa, żeby jednak zamknąć się na te porody rodzinne. Natomiast po czterech tygodniach doszliśmy do wniosku, że, no, że to jest bez sensu po prostu. Po prostu bez sensu. Bez sensu, dlatego że e, po pierwsze, jeżeli nie pozwalamy wejść tej osobie towarzyszącej, no to obarczamy siebie, czyli personel, większą ilością pracy. Bo zawsze, jak jest ta osoba towarzysząca, no zawsze jest łatwiej, bo to ona pomoże, poda szklankę wody i tak dalej, i tak dalej. Po drugie, ta osoba towarzysząca, jeżeli to jest osoba, z którą mieszka ciężarna, to jej status epidemiologiczny jest taki sam, tak? No już. Piłeczkę podłożyć. Czyli tak jakby, to w zasadzie nam, uważam, że to niewiele zmienia. Wręcz odwrotnie, dlatego że mówiło się cały czas o tym narażeniu personelu. Jeżeli tam jest ta druga osoba, to wręcz narażenie jest mniejsze, bo personel rzadziej wchodzi tam na tą porodówkę, tak? No i to wszystko no, nie składało się w jedną normalną całość. Całe stopie. To jest ważne. Dobra, żeby nie, nie robić tak na paluszkach, nie odpychać się od ziemi, tylko całe stopie. Pracę można się łatwo za panią i masować, tak? Tak. Dobrze. Wrócimy. A... Stopy ładna, podłodze Tak, mocno. Patrząc w perspektywie, mogę powiedzieć, że no nic się nikomu nie stało, nikogo nie naraziliśmy, nikt się nie rozchorował, nie mieliśmy tutaj epidemii. Tak jak widać, bo przecież statystycznie my przyjmujemy bardzo dużo pacjentek, nic tu nie zmieniło. Dlaczego Polska nie, nie podąża za rekomendacjami WHO? Um, dzieje się to nie tylko w sprawach oddzielenia od matek od dzieci, ale w różnych kwestiach okołoporodowych. Ja myślę, że tutaj można by poruszyć tematy od sposobu, jaki system w ogóle opieki zdrowotnej funkcjonuje w Polsce, poprzez jakieś kulturowe rzeczy, przekonania. Ja myślę, że to jest taki jeden wielki zlepek, na który się składa właśnie to, dlaczego Dlaczego nie podążamy za tymi wytycznymi światowymi, nie podążamy za najnowszymi badaniami? W opiece kooporodowej dosyć mocno widać w Polsce, że jesteśmy blokiem postkomunistycznym po prostu. I 
To widać w relacji na przykład kobiet z lekarzami, z położnymi. W Polsce dużo e, więcej energii na przykład wszyscy edukatorzy mm, okołoporodowi muszą włożyć w to, żeby w ogóle kobieta poczuła, że może odmówić na przykład jakieś rzeczy. Brak e, partnerstwa z kobietą, która wchodzi przecież e, czy to ga do gabinetu jeszcze w czasie ciąży, czy już w tra trakcie porodu. Chodzi przecież jako dorosła kobieta, odpowiedzialna za siebie i za swoje dziecko, że lekarz przecież powinien e, powiedzieć, jakie są opcje, e, jakie są zagrożenia, jakie są korzyści, a kobieta decyduje za to. I tutaj e, no, nie ma takiego partnerskiego dialogu, ale jest za to, pani zrobi to, tak? pani zrobi tamto. Mm. Myślę, że w takich rzeczach widać to, to, to nasze kulturowe jednak, taki, taki ciężar, bym powiedziała. Nie ja myślę, że jest duża część pierwszej takiej jakiejś naleciałości z tamtych czasów, gdzie pacjentka była takim dodatkiem, że tak powiem tylko. I traktowało się bardzo przedmiotowo. Przyjść, urodzić, koniec, kropka. Tak? Nie krzycz, jak weszło to i wyjdzie. Jak robiłaś, to cię nie bolało. No i te wszystkie takie, to, to, to jest taka naleciałość z tego czasu. 20 lat temu mówiłeś o tym, że to jest takie betonowe położnictwo. Beton to jest taka sytuacja, czasami mówimy, że się, nie, spotkaliśmy się z betonem, z brakiem zrozumienia. Czyli e, kiedyś to były wieloosobowe sale porodowe, boksy. Czasami te boksy wyglądały to już jest jakaś ścianka. To jest poród w pozycji leżącej i z taką informacją, że najlepsza pacjentka to jest ta, która jest cicha. Dzieci były własnością placówki. Były zabierane, odwożone na oddział noworodkowy. Tam leżały sobie w łóżeczkach pod opieką pani, pielęgniarek położnych. Widziały się je tylko przez szybkę, tata wcale. Były przywożone ewentualnie co trzy godziny na karmienie. Pani Siwkiewicz. Pani Okresa. Pani Gruś. To taki klimat. Tak tutaj z tym rozdzieleniem. Niektórzy jeszcze są z tamtych czasów, więc to jakby dla nich to nie jest żadna nowość, że się dziecko i matkę rozdziela, nie? Nawet początkiem lat 90. w Polsce było bardzo mało miejsc, które wiedziało, po co jest kontakt do skóry. Rozumiało zarówno na takim poziomie czysto ludzkim, psychologicznym, ale też pod względem nauki, dlaczego to dziecko powinno być w kontakcie z matką. Kiedy już 20-30 lat temu w innych krajach Europy było to kompletnym standardem i, i wszyscy o tym wiedzieli. Więc jaką mamy przepaść, tak? Więc później od lat 90. Fundacja Rodzic po Ludzku walczyła o to, uświadamiała kobiety, uświadamiała personel. Coś niesamowitego, że, że tyle to musiało kosztować pracy i edukacji, i uświadamiania, żeby to w ogóle było wprowadzone. No a teraz nagle w pandemii to wszystko rypło, tak? Polscy lekarze są super fachowcami. Jednocześnie nauczyliśmy się dbać o prawa naszych pacjentów, godnie się zachowywać, ale jeszcze chwilę temu to, to tak funkcjonowało. Więc u nas te podstawy tej nowej medycyny, takiej godnej, takiego humanitarnego podejścia są dalej kruche. Ja pamiętam, jak się pojawił standard organizacyjny opieki okołoporodowej. To był taki dokument, który był w formie, zdaje się, że rozporządzenia, mówiące o tym, co wolno kobiecie. Ja pamiętam, że byłem na początku ogromnym przeciwnikiem tego, żeby w dokumencie prawnym zapisywać takie pierdoły, jak na przykład to, że kobieta może pić wodę w trakcie porodu. Ja mówię, no ludzie, no ale na jakim jesteśmy etapie, w ogóle po co to?
Po czym e, e, Aśka, prezeska e, e, fundacji Rodzić po ludzku, ona do mnie mówi, Maciej, bo ty jesteś po prostu głupi. Ty jesteś naiwny. Wiele miejsc potrzebuje takiego dokumentu. Bo ty wyobraź sobie, że są miejsca, gdzie na przykład kobietom w trakcie porodu zabrania się pić, bo może będzie miała cięcie cesarskie. Tak, to prawda. Ja też jestem ciągle, jestem ciągle zaskoczona, jak dziwne rzeczy musieliśmy wpisać w standard organizacyjny opieki okołoporodowej. Kobiety najbardziej potrzebują takiego ludzkiego podejścia, informacji. Nie trzeba być psychologiem, żeby wymyśleć, czego potrzebuje kobieta w porodzie. Ale, ale ponieważ tak się nie dzieje, musieliśmy wpisać, że pacjent ma obowiązek przywitać się, powiedzieć kim jest, żeby ona wiedziała, kto się nią zajmuje. Bo bez tego kobiety nie wiedziały i do dzisiaj nie wiedzą. Dla mnie oczywistym było, że podczas porodu można pić, podczas porodu można się ruszać, podczas porodu można jeść. Chcę tylko przez to powiedzieć, że, że ta medycyna nie jest równa. Są miejsca, w których dzieje się dobrze. Są miejsca, w których poprawia się to. Ale są też miejsca, w których czas się zatrzymał. To jest, to, to jest teraźniejszość jeszcze dalej tak naprawdę, bo na przykład nasza koleżanka postanowiła pójść na parę dyżurów, zobaczyć, popracować tutaj w kolejnym takim małym powiatowym szpitalu. I ona po tych paru dyżurach wróciła jak z jakiejś podróży w kosmos po prostu, to co ona opowiada. I to się dzieje teraz, tak? Że kobiety przychodzą do porodu, są kładzione na plecach w pozycji porodowej, mają przypinane paskami nogi. Ale najlepsze to było to, że ona mówi do mnie tak, no i wyobraź sobie, że idę tam na, na sali porodowej do toalety. No i patrzę, a nie ma na tej toalecie deski klozetowej, jest tylko sam ten ten. No i wiesz, wy, i pytam się tych moich koleżanek, dlaczego tam nie ma tej deski? A one mówią, no że nikt nie korzysta z tej toalety. No to ja się pytam, ale jak nie korzysta? Przecież co, kobiety nie sikają podczas porodu? No nie, okazało się, że mogą leżeć tylko w łóżku i podkłada im się taki plastikowy baseń do zrobienia siku. Dlatego nikt nie potrzebuje mieć deski klozetowej, więc i to jest teraźniejszość. Jak wejdą odpowiedni ludzie na daną placówkę? Jak tam? Dzień dobry. To się wtedy wszystko zmienia, bo to są ludzie, te system, te procedury to są ludzie. Nowoleśnicy na przykład. Doktor Gizela razem ze swoim mężem przejęła ten oddział 6-7 lat temu. No jak tutaj przyszliśmy z moim mężem, który jest kierownikiem całości, tutaj położne, jak przyszliśmy, miałam wrażenie w pierwszych miesiącach, że one po prostu nawet, one no nie, nie do końca wiedzą, jak stawać do porodu, bo tych porodów było tak mało. Nie, nie z tego, że one nie chcą czy coś, tylko że po prostu tutaj się nie rodziło, no. Po prostu się nie rodziło. Robiło się cięcia najlepiej do godziny 15, żeby była pusta porodówka, żeby broń Boże ktoś nie urodził. No bo łatwiej jest zrobić pół godziny cięcie cesarskie, niż 12 godzin opiekować się pacjentką, tak? Tylko, że kij ma dwa końce, tak? Zrobi się jedno cięcie, drugie, a przy trzecim cięciu trzeba będzie wyciąć macicę i może się uratuje kobietę, albo może i nie, bo i na przykład łożysko wrośnie, tak? Nikt nie patrzy do przodu, każdy patrzy na swój, tylko o, zrobię, mam dyżur, no to zrobię to cięcie, będę miał spokój. Ale za trzy cięcia ktoś inny będzie miał bardzo duży problem. No my po prostu przyszliśmy tutaj i zrobiliśmy to, co nam się wydawało, że jest normalne. No przywróciliśmy rolę położnej przede wszystkim. To tak naprawdę głównie od tego się zaczęło, bo po przywróceniu roli położnej się wszystko zmienia, nie? Można się podnosić i tutaj sobie coś odpoczywać, nie wyżej, tak żeby wstawać z tych... Wcześniej jakby to kobiety się tylko pojkowały kobietami, prawda? To kobiety były tymi akuszerkami, położnymi, babami na wsi, które przyjmowały porody. I to one też były tymi specjalistkami od tego. Odkąd medycyna zaczęła się rozwijać i poród trafił w męskie ręce, zaczął być pod, pod mężczyzn tak naprawdę i jak jest dla nich bardziej logicznie go wprowadzić. 
czyli no nadal niestety w pozycji leżącej albo półleżącej. To nie jest jakby fizjologia porodu, to nie jest jego natura, tylko to poszło za chociażby wprowadzeniem procedur medycznych do porodu i wtedy te procedury, kiedy kobieta leży, mogą być wykonywane, a lekarz, który prowadzi poród, ma kontrolę, tak? I kiedy rozmawia się z takimi fajnymi, dobrymi położnymi, które opiekują się tymi kobietami rzeczywiście tak, jak one tego potrzebują, to żadna nie powie, że, że nie wiem, potrzebuje, żeby bez przerwy badać kobietę w czasie porodu, bo ona widzi, bo ona ma na tyle doświadczenia, że wie, co się dzieje na przykład, tak? Nie ma potrzeby, żeby ona się kładła, tylko powie, że rób to, co jest ci wygodnie. Słuchaj siebie i tyle, ja tu jestem jakby co. I, i to jest ten model po, porodu czy położnictwa takiej kobiecy, e, który rzeczywiście odzwierciedla potrzeby kobiety e, i tego, co się w porodzie dzieje. Naprawdę pani jesteś w takiej pozycji? No nie było, żeby kazać. No naprawdę się pytałam, czy tak chcę. No, no chociaż tak jest lepiej. Ale jest i tak, nie wiem, no podwyższyła sobie te, no co no. No. Wygodnie to wygodnie, no co? Pozycja jest nienawidzona. My musimy zmienić to, co mamy pomiędzy tymi pandemiami. A żeby zmienić to, co jest teraz, musimy przede wszystkim położyć większy ciężar na opiekę położniczą położnych. Czyli tak jakby przywrócić tą równowagę, że położna ma się zajmować fizjologią. Ten okład tak czy inaczej? Jest ok? Tak, jest ciepło. A z drugiej strony, żeby rolę lekarza ograniczyć do patologii i do nadzorowania. W praktyce jest mało położnych, które rzeczywiście prowadząc poród, prowadzą od początku do końca i to one podejmują decyzje. Znam takie położne, ale ich jest mało. Tak? To są już takie zaprawione w życiu i w boju kobiety, które wiedzą, że nie wejdą sobie na głowę, bo dosłownie, nie? lekarzowi. Poza Polską położne mają dużo więcej autonomii, zarówno w czasie prowadzenia ciąży, czy opieki w ogóle nad kobietą w czasie porodu, ale również już po porodzie. Myślę, że jeżeli tutaj zrobimy porządek w tym, co się dzieje pomiędzy tymi pandemiami, że na co dzień będzie tak, że Kobieta rodzi w indywidualnym pokoju, nie w jakimś boksie porodowym, że ma możliwość wyboru, pozycji. To wtedy, jakby przyszła kolejna pandemia, no to ona już nie trafi na ten sam grunt, co jest teraz, tak? Nasza sytuacja w naszym kraju jest dość skomplikowana i różnorodna. Jest bardzo wiele dobrych szpitali, bardzo wiele lekarzy, dyrektorów, położnych, którzy z pasją podchodzą do swojej pracy, którzy chcą, żeby to było fajne i dobre doświadczenie. I tak jest. I takich szpitali jest coraz więcej, ale ciągle jakby są takie, w których no, pacjent nie ma nic do powiedzenia i jakby to się musi zmieniać. Zachęcam zawsze do pisania skarg. Czasem mamy wątpliwości co do tych skarg, bo otrzymujemy potem takie odpowiedzi z cyklu przepraszam, ale nie przepraszam. I, i te kobiety też mówią, no po co się tak męczyliśmy, po co to pisaliśmy, ale ja, ja mam takie odczucie, że jeśli tych skarg będzie dużo, ten dyrektor no, musi chociażby sobie zadać trud, żeby na nie odpisać. One gdzieś tam będą w jakimś systemie, będą miały nadany numer one gdzieś kiedyś przyniosą efekt. Tylko to jest taka kropla, która drąży skałę. To nie jest coś, co się wydarzy z dnia na dzień. Jeżeli lekarz będzie chciał, to oczywiście zawsze się obroni i powie tak miało być, tak musiałem, takie były zasady, zrobiłem dobrze. 
No, ale to wszystko nie jest niestety prawda. No, my musimy kierować się dobrem pacjenta i mieć w sobie, w sercu, w głowie e, trochę więcej e, wykonując pewne procedury, aniżeli tylko rzemieślnik. No, wybraliśmy taki, a nie inny zawód, więc musimy się otrząsnąć i, e, i pomyśleć, że no, nie sprzedajemy warzyw, tylko pomagamy ludziom i to, co zrobimy, ma ogromną siłę e, rażenia. W nocy urodziłam córkę, więc na drugi dzień po cesarce, jak doszłam już do siebie, zaczęłam wydzwaniać. Bo ja naprawdę nie wiedziałam, czy ona w ogóle żyje. Odebrał a, jakiś pan doktor, nawet się nie przedstawiając. Nie miałam bladego pojęcia, z kim mam do czynienia. Ja oczywiście się przedstawiłam, że jestem mamą. Na co usłyszałam, że czego ja w ogóle oczekuję? Przecież to jest skrajny wcześniak. Czego ja oczekuję? Że co, że to będzie zdrowe, e, roześmiane dziecko? Po co ja w ogóle takie pytania zadaję, jak się czuje dziecko? No, motywacja była ogromna, żeby pokarm dostarczać dla małej. E, udało się tam tych kilka kropli na początek dla dziecka ściągnąć, więc z tą strzykawką, z tym pokarmem taka jeszcze nie do końca gdzieś tam domyta. E, zaczęłam chodzić po prostu po korytarzach i szukać wyjścia. Drzwi w szpitalach są wszędzie pozamykane, więc ciężko jest przechodzić między gdzieś oddziałami. Pytałam pielęgniarki, czy jest w stanie mnie zaprowadzić na oddział intensywnej terapii noworodka. Żadna z pań z personelu nie. Nie kwapiła się, żeby mi pomóc, żeby mnie zaprowadzić. Jedyna droga, którą właściwie odkryłam zupełnie przypadkiem, to były przez jakieś piwnice i lochy. Więc tak naprawdę ja w tej koszuli, w szlafroku, szłam w jakichś piwnicach brudnych, gdzie jakieś stały worki ze śmieciami. Szłam do windy, po czym pod zamkniętymi drzwiami dzwoniłam, mówiłam, że jestem mamą i przyniosłam pokarm. Pani wysuwała tylko rękę z koszykiem, do którego wrzuciłam strzykawkę. Na pytanie, co z moją córką, powiedziała, że nie wie, bo mam tylko i wyłącznie pytać w tej sprawie lekarza. Więc cały ten mój trud, te przejście, po prostu tych lochów, a, a żadnej, żadnej i tak informacji. Próbowałam pytać, czy mogę wejść do córki, a nie było takiej możliwości. Poproszono mnie, żebym sobie zgodę uzyskała u ordynatora. Do ordynatora wydzwaniałam. Ordynator nie godził się, nie godził się, nie godził się. Dopiero na trzeci dzień mojego leżenia w tym szpitalu łaskawie ordynator wydał zgodę, że w koń, skoro już jestem w tym szpitalu, no to dobrze, chyba żadnych bakterii nic nie przyniosę, to mogę przyjść zobaczyć dziecko. Ja nawet nie wiedziałam, jak mam się w tym momencie zachować. Ja po prostu podeszłam do tego inkubatora, położyłam na niego rękę i wpadłam po prostu w jakieś ryki w histerię. Chociaż chciałam po prostu ją tak, nie wiem, ręką, palcem przytulić. Nikt mi nawet nie powiedział, jak ja mam otworzyć ten inkubator. Nikogo przy mnie nie było z personelu. Nikt mi nie powiedział, co jest z moim dzieckiem. Dlaczego ona ma przyłączone tyle sprzętu, rurek. Na drugi... E, trzeci dzień e, też miałam zgodę na to, żeby dziecko odwiedzać. Tylko co z tego, że była zgoda, jak za każdym razem, kiedy pukałam w te drzwi, kiedy stałam pod tym domofonem, to zawsze był jakiś problem. A kto wyraził zgodę? A po co pani przyszła? A znów pani jest? Więc zawsze za każdym razem musiałam, nie wiem, toczyć jakąś batalię. No i koszmar właściwie się zaczął na dzień szósty. Bo to był dzień, w którym ja musiałam opuścić już szpital. Błagałam, prosiłam, żeby zostać w tym szpitalu, że mogę płacić jak za hotel. Stwierdzono, że nie ma w ogóle takiej możliwości. 
że takich dzieci nie można za często odwiedzać, no i że jest COVID i tak dalej, że, że, że ja muszę wyjść, opuścić szpital. W dniu, w którym mnie wypisywano, jeszcze wybłagano, żeby pójść jeszcze raz ostatnio zobaczyć córkę. I szczerze, sorry, że po prostu się wzruszam, ale ten ostatni raz, jak byłam, to ja nie wiedziałam, czy jej nie widzę po prostu ostatni raz. Czy to nie jest tak, że, że ja się z po prostu żegnam? Bo dziecko było w bardzo ciężkim stanie. No i co? No i poszłam na te 40 minut. To odejść od tego inkubatora było mi cholernie ciężko. No ale trzeba było, więc pożegnałam się z dzieckiem, wyszłam. I tyle. Ta separacja to nie dotyczyło tylko dzieci kobiet, które miały pozytywny wynik testa albo były podejrzane. Po prostu takim samorańskim mieczem odcięliśmy wszystko. Szpitale się zamknęły. Okazało się, że w ogóle zakazane są odwiedziny. W związku z tym rodzice dzieci chorych nie mogli mieć z nimi kontaktu. Czyli to są dzieci przedwcześnie urodzone, dzieci hospitalizowane. Dotyczyło to też noworodków, ale też dzieci tak zwanych pediatrycznych. Jeszcze ostatni uścisk i łzy. Jak zostać bez mamy i bez niej bać się badań i zabiegów? Tak jak było kiedyś, nie wiem, 50 lat temu, że się oddawało dziecko do szpitala. W większości szpitali odwiedzać dzieci nie można. W niektórych pół godziny raz w tygodniu. No ale teraz psychologia i cały świat mówi, mówi co innego, jak, jak ważne jest w tym procesie zdrowienia obecność opiekuna stałego. I po prostu cały świat mówi tak, a u nas dalej jakiś ciemnogród. Córeczka miała wadę serca bardzo poważną. Jak trafiła na intensywną terapię, miała pół roku. Przeszła czwartą już operację. No i wtedy już był całkowity zakaz odwiedzin. Ona no, była już takim kontaktowym dzieckiem. Była bardzo lubiła ludzi i Lubiła, kiedy się do niej mówi, lubiła towarzystwo. No, myślę cały czas o tym, jak ona się musiała czuć, kiedy po prostu z, z dnia na dzień została sama. Tak na dobrą sprawę, z dnia na dzień zostaliśmy postawieni przed faktem, że dzieci pozostające w oddziałach będą bez możliwości odwiedzania przez rodziców. Pojawił się zakaz odwiedzin, pojawiły się odpowiednie informacje w miejscach publicznych przy wejściu do szpitala, że tak mam sprawę od jutra już nie będzie można przychodzić do swoich dzieci. To jest zawsze decyzja dyrektora czy, czy kierownika oddziału o tym, że w ten czy inny sposób będzie wyglądała organizacja pracy. Natomiast plakaty z, z zakazem możliwości odwiedzania no, pojawiły się bardzo szybko, zaraz na samym początku. A, I to nie jest tak, że ktoś to z nami konsultował, tak? To po prostu przyjechało, dyrekcji ktoś to narzucił. No, jakby przykaz szedł z góry, tak? Oczywiście e, mówię, w oczekiwaniu na pewne jakieś takie formalne decyzje, tak? W momencie, kiedy matka urodziła, tak de facto w w ciągu kilku dni po porodzie była wypisywana do domu i w wielu miejscach w Polsce nie było w ogóle żadnego, absolutnie żadnego, żadnej możliwości pobytu, pobytu matki z dzieckiem. Urodził się dwa miesiące za wcześnie. Wyobraź sobie dziecko, ma 840 gram wagi. To nie jest nawet kilogram cukru. Ma skórę przezroczystą, jak kartka papieru. 
to jedyna informacja, którą dostawałam, że brak informacji to dobra informacja, bo to znaczy, że dziecko żyje. Przyszedł do mnie lekarz i powiedział, że zrobię wszystko, żeby dziecko w miarę funkcjonowało. Zapytałam się, czy mogę odwiedzać dziecko. Powiedzieli mi, że nie. Że przez tą pandemię mnie nie wpuszczą. Miesiąc nie widziałam dziecka. Już się z nim żegnałam. Na ostatnie wejście to... Słowa no, nie są w stanie odzwierciedlić tego, co, co, co w takich chwili czuje matka. Nie płacz, kochanie, nie płacz. Zostaliśmy rozdzieleni, to rozdzieleni na okrutnie długi czas. Równo dwa miesiące. Byłam ile? 10-12 razy u syna. Był tam równo 160 dni. Cały tak mówili, że no przecież to jest dla dobra dziecka. Pamiętam swój pierwszy dzień mamy, 26 maja. Prawie miesiąc przebywania małej w, w szpitalu. Pojechaliśmy z pokarmem i strasznie się udziłam, że pozwolą mi wejść przez drzwi, bo te inkubatory, wszystkie były umieszczone w salach, które były oszklone. I sobie myślałam, Boże, może ten jeden raz pozwolą mi wejść, zdezynfekowałam się, nawet ubranie sobie zorganizowałam, to takie ochronne, żeby tylko im pozwolili podejść do, tych, do tej szklanej ściany. Ja nie musiałam wejść do tego pokoju, żeby do tej szklanej ściany, żebym zobaczyła ten inkubator, że, że, że ona tam jest. I powiedziano mi, że w ogóle nie ma, nie ma takiej opcji, że, że lekarz na to nie wyraża zgody. Nie popłakałam się wtedy, chyba już byłam tak bezsilna i tak bezradna i tak zrezygnowana, że już nawet nie miałam łez. Mieliśmy ze sobą zabawkę, zabawkę, do której można było nagrać nasze głosy. To był króliczek, taki plastikowy mały króliczek. Nagraliśmy tam kilka bajek dla małej, jakieś tam kołysanki. W rozmowie przez telefon lekarz nam powiedział, że jak najbardziej, jeżeli to jest zabawka, którą można dezynfekować, to żebyśmy ją przynieśli i oni ją postawią gdzieś tam z boku i będą małej włączać, żeby się oswoiła z naszymi głosami. Gdy przyszliśmy z tą zabawką, pani, która nam otworzyła drzwi, powiedziała, że absolutnie nie ma takiej opcji, że to jest siedlisko bakterii i im się nie chce czyścić, przecież oni nie będą dodatkowej rzeczy czyścić, dezynfekować i że mam po prostu tego królika zabrać do domu. Kiedy wrześniaki się rodzą, to jest ich jeden z podstawowych problemów, że nie umieją oddychać samodzielnie, więc wirus, który miał atakować drogi oddechowe był po prostu czymś dramatycznie takim przestraszającym. I taka, taka była narracja, główna opowieść o tym, że musimy natychmiast jakby zamknąć, głównie oddział neonatologiczny musi być taką twierdzą, żeby to ryzyko po prostu było jak najmniejsze, bo nie wiemy, co się stanie z tymi maleńkimi dziećmi, jeśli one będą, jeśli one, y, będą zakażone. Y, I to był taki jasny przekaz, który myślę, że był w pewnym stopniu jakoś chroniący dla rodziców, że y, oni mieli poczucie, że będąc daleko chronią swoje dzieci. I na ten krótki moment to było jakoś ważne, że myśmy wszyscy byli przekonani, że to jest w tę stronę to jest dobrze. Ale stosunkowo szybko było wiadomo, że noworodki nie są tą grupą, która zaraża się najczęściej, tak? Wręcz przeciwnie, to stosunkowo najrzadziej chorująca grupa wśród wszystkich osób zakażonych. I brakowało na pewno przez pierwsze kilka miesięcy takich jasnych wytycznych, tak? W opartych chociażby, nie wiem, o to, co mówiło WHO, o to, co mówiły organizacje naukowe w innych krajach europejskich. Pytaliśmy się, kolegów w innych ośrodkach. Pytaliśmy się naszych koleżanek i kolegów za granicą, jak to wygląda we Włoszech, jak to wygląda w Wielkiej Brytanii, jak to wygląda w, w Stanach Zjednoczonych. Bardzo szybko się okazało, że w wielu krajach europejskich, nawet tych bardziej dotkniętych przez pandemię, tak jak na przykład Włochy, jednak mimo wszystko ten kontakt matki z dzieckiem był umożliwiony. Tak? Podczas konferencji zagranicznych 
Wskazywali niestety Polska jako ten niechlubny wyjątek i Chiny, które wprowadziły też totalny zakaz. Z tym, że w Chinach wprowadzone zostało to w taki sposób, że ani personel, ani pacjenci nie wychodzili i nikt inny nie wchodził. U nas niestety tylko zabroniono tego rodzicom. Starałam sobie to tak tłumaczyć, że to było dla jego dobra, dla jego płuc, dla jego życia. I co no, patrzysz, patrzysz na pokoi dziecka, na branie, przy które mąż przywodził ze szpitala i, i w sumie my potrafiliśmy przez kilka dni nie prać prania, które przywieźliśmy, żeby powąchać, jak nasze dziecko pachnie. Szło się pod prysznic, wyło się pod prysznicem. Byłam oczywiście na lekach uspokajających. Nie oszukujmy się, to nie jest tak, że one mają tam miłość, czułość. Zdarzają się oczywiście takie pani pielęgniarki, które wezmą i przytulą, tak? No ale to jest raz na, raz na tydzień może, albo i nie. Bardzo częstym argumentem, który się wtedy pojawiał, było to, że tak de facto my nawet nie do końca się boimy zakażeń wśród noworodków, bo wtedy wydawało się jeszcze, że generalnie te zakażenia wśród noworodków są raczej rzadkością. Natomiast to, czego się baliśmy, to przede wszystkim baliśmy się, że po prostu będzie chorował personel. Tak naprawdę walczyliśmy tylko o muszę to przyznać, o to nasze bezpieczeństwo. To jest oczywiście zrozumiałe, że my oczywiście wiedzieliśmy, że my musimy ratować te dzieci, musimy leczyć te dzieci, ale baliśmy się wpuszczać prawda, ludzi z tak zwanych zewnątrz. No ale my nie możemy, cały czas trzeba sobie uświadomić, że rodzice nie są osobami odwiedzającymi, że oni muszą być włączeni normalnie do, do, do pracowników, można by powiedzieć, no trochę to może brzmi, medycznych. Oczywiście kochamy nasze wcześniaki, ale mamy ich wiele na oddziale. Nie możemy tyle czasu poświęcić akurat Zosi, akurat tylko Jasiowi, chociaż akurat no może ten Jasiu dla konkretnej pielęgniarki jest akurat ulubionym pacjentem, ale nie jest to czasem absolutnie możliwe, a często nie, niemożliwe. Liczba procedur jest naprawdę, naprawdę bardzo duża. W związku z tym ta rola mamy i taty jest absolutnie dla nas niezbędna. No akurat ten szpital, w którym nie ja kiedyś pracowałam, to zainstalował takie kamerki na, na inkubatorach, tak? E, I przesyłaliśmy informacje, no, to było o tyle, że też mogli, mogli z domu oglądać nie tylko rodzice, ale też całe rodziny. No to taki może dodatkowy aspekt, ale to naprawdę absolutnie nie zastąpi dotyku obecności e, cały czas e, mamy czy taty. Dotyk całą dłonią ciałka dziecka. To już jest pobudzenie wszystkich zakończeń nerwowych, które znajdują się w skórze. I to jest bombardowanie komórek nerwowych tego naszego wcześniaczka, które są bardzo niedojrzałe. Mózg dziecka rozwija się najbardziej burzliwie w ostatnich tygodniach ciąży i do drugiego roku życia. W związku z tym my tutaj mamy bardzo dużo do zrobienia, żeby pobudzić wszystkie zmysły. Wcześniak ma niedojrzałą skórę, jego boli każdy nieodpowiedni dotyk. Głaskanie sprawia ból. Zmiana pieluszki boli. Pobieranie krwi boli. A ta bliskość rodzica, kangurowanie, czyli kontakt skóra do skóry wcześniaka, to działa też przeciwbólowo. Kangurowanie to jest w ogóle lek w wielu szpitalach przepisywany. 
to dziecko nie powie. Jak dotknięta jest jego psychika bez mamy, ale my to musimy zrozumieć. My musimy wiedzieć, że tak jest na pewno. Przecież jak my widzimy, jak matka kanguruje dziecko, jak ono się stabilizuje, jak się na monitorze normalizuje praca serca, jak dziecko spokojnie oddycha, zapada w sen. My to wiemy na podstawie badań, że to wszystko wiąże się z lepszymi wynikami leczenia, z mniejszym ryzykiem wystąpienia powikłań, związanych chociażby z wcześniactwem, z możliwością szybszego wypisania takiego dziecka do domu w porównaniu do dzieci, które pozostają bez opieki matki w trakcie hospitalizacji. I także my to wiemy i dlatego no, troszkę z przerażeniem patrzyliśmy na to, jak te wszystkie dzieci po prostu tutaj leżą, tych mam nie ma. Pediatria jednak jest e, chyba jeszcze w trudniejszej sytuacji kadrowej nawet niż neonatologia. Co oznacza, że bez obecności rodzica w oddziale, tak de facto te oddziały nie mogły funkcjonować. Tak? Takie samotne leżenie dla tych dzieci no, było czymś strasznym. Tam opieka wygląda tak, że pielęgniarki co trzy godziny karmią i zmieniają pieluchy. Raczej... Raczej nie ma na to czasu, żeby zająć się dzieckiem tak jak rodzic. Na intensywnej terapii też stosowano leki sedujące i usypiające, więc gdy te dzieci wracały na oddział, były po prostu jak narkomani. One były uzależnione od morfiny, od innych środków i to było po prostu kilka dni, można powiedzieć, odwyku. Personel nie poradziłby sobie z dziećmi, które nie da się położyć niemowlaka i kazać mu leżeć. Takie dzieci będą, będą płakać, będą się domagać uwagi. Dlatego radzono sobie w ten sposób. I no, czy nie lepiej, gdyby była mama zamiast środków usypiających? Takie cztero-, pięcioletnie dzieci wiem od rodziców, że gdy wychodziły z, z, z tej intensywnej terapii po kilku tygodniach, a nawet miesiącach, bo to były chyba dwa miesiące zakazu odwiedzin w naszym szpitalu, że były po prostu bardzo takie osowiałe, apatyczne, nieufne. Jedna mama mówiła, że diagnozują się teraz pod kątem stresu pourazowego. I wyleczyli te dziecięce serduszka, ale tak naprawdę ich psychika ma wielki uraz. I, i psychika rodziców, i, i dzieci, i całych rodzin. jakieś fajne um, teksty typu na przykład um, Zuzia bardzo kopieluszka. To już dla mnie było bardzo dużo. Zdjęcia dostawałam tylko wtedy, kiedy już naprawdę wyprosiłam panią doktor. Ale czasami patrzę na zdjęcia tak jakby obcego dziecka. Niby tak się tutaj wszyscy śmieli, a to na pewno twój syn, a to na pewno twoje dziecko, a to mnie jeszcze gorzej denerwowało. Że ja sama matka i ja po miesiącu na dobrą sprawę nie wiem, jak moje dziecko wygląda. Jeśli się o coś pytałam, to faktycznie te informacje otrzymywałam. Któregoś dnia zadzwoniłam i lekarz poinformował mnie, że z dzieckiem jest bardzo źle, jest stan krytyczny, że mamy się przygotować na najgorsze. Z płaczem po kilku godzinach zadzwoniłam znowu. Okazało się, że ordynator pomylił dzieci. Dzwoniliśmy, to zawsze nie, nie ta pora, nie ten czas. 
odpowiadano nam lakonicznie, zdawkowo, nie wiem, nie wiem. Więc no zbywanie, zbywanie, jeszcze raz zbywanie. Dowiedzenie się czegokolwiek to po prostu graniczyło, graniczyło z cudem. Często mojej córce mówiono jako chłopcu, więc my się zastanawialiśmy w ogóle, czy oni mówią nam o naszym dziecku. Ja po prostu trwałam w tym i, i, i egzystowałam i czekałam, i czekałam, i czekałam. Aż po prostu to minie i, i, i przyjdzie ten dzień, kiedy pozwolą po prostu ją zabrać. Nie ukrywam, że miałam założony kalendarz. Po prostu wykreślałam jak więzień, stawiając kreseczki, przekreślając każdy dzień, który minął. Rozbieram na części pierwsze każde słowo lekarzy, każde zdjęcie, które dostaliśmy. Czuliśmy się naprawdę bezsilni, wypróci z jakichkolwiek emocji. Wielokrotnie powtarzaliśmy to, że czujemy się jakby odebrano nam po prostu prawo do naszego dziecka. Pewnego razu córeczka jechała na operację i przyjechał wtedy mój mąż. Usiadł gdzieś tam przy, przy windzie, żeby po prostu z daleka zobaczyć córeczkę. I kiedy pielęgniarka zorientowała się, że, że, że to jest tata, to no bardzo się zdenerwowała. I dokładnie tak powiedziała, że przez nas te wszystkie dzieci umrą. One wszystkie umrą. No zostaje to w głowach niestety. Tak naprawdę logicznie wiem, że my staraliśmy się wtedy nie wychodzić z domu, bo wiedzieliśmy, że, że, że za niedługo spotkamy po prostu się z córką, która ma osłabioną odporność i robiliśmy wszystko, żeby jak najbardziej ograniczyć kontakty. No a tutaj, a tutaj po prostu usłyszało się takie rzeczy. Z jednej strony są wesela do 150 osób, imprezy masowe, na plażach tłumy, w górach tłumy, a w szpitalu kobieta nie może przytulić własnego dziecka. Ci lekarze przypominają o wirusie. Przestaliśmy się go bać, ale on wciąż tu jest. Rodzice nie są wpuszczani na oddział, mimo że nawet są chętni na to, żeby sobie robić codziennie testy na COVID. Oni nie są tam wpuszczani, a są wpuszczani technicy, którzy brudnymi łapami dotykają wszystkiego, mają maski spuszczone poniżej nosa i, i wymieniają żarówki na oddziale, na przykład. Jeżeli się już wprowadza takie zakazy, to one powinny być w stosunku do wszystkich. To nie, że ojciec nie może zobaczyć dziecka, ale może wejść na salę duchowny, który to dziecko zobaczy. To jest zupełne pomieszanie y, jakichś... Y, priorytetów w tym wszystkim. To jest ten paradoks, z którym rzeczywiście po dzień dzisiejszy nie mogę sobie poradzić, że tak właśnie było. Myśmy nie testowali naszych pracowników e, systematycznie tak, na, na obecność koronawirusa. E, I te osoby przychodziły do pracy, e, zajmowały się obsługą, e, obsługą pomieszczeń, obsługą, obsługą szpitala, e, ale rodzic w tym czasie absolutnie nie miał prawa wejść. A przecież tak jak my, tak jak każda osoba w tym czasie, chodziliśmy normalnie na zakupy do sklepów, e, zatwialiśmy swoje rzeczy takie bieżące, domowe e, i, i tak jak mówię, no, nikt nas regularnie nie, nie testował, tak? Czyli tak de facto z punktu widzenia epidemiologicznego w gruncie rzeczy od tego rodzica nie różniliśmy się być może niczym. Jeżeli to jest tak, że boimy się, że nie będzie możliwości zapewnienia ciągłości opieki, no to tym bardziej może to był, mówię to teraz już z tego czasu, jak już jestem taki mądrzejszy po tym wszystkim, co się działo, że może jednak mimo wszystko to był dobry moment na to, żeby właśnie mocniej zaangażować rodziców. Tak, bo skoro matka czasami czuje pewne rzeczy instynktownie, których my jeszcze być może nie widzimy, to może właśnie matka sprawująca opiekę, tak de facto byłaby lepszym, lepszym opiekunem i lepszym członkiem tego zespołu terapeutycznego niż mniej doświadczona pielęgniarka czy położna.
I do niedawna to dotyczyło wszystkich sytuacji, kiedy dziecko było chore. Wszystkich, bo zamknięte były wszystkie szpitale. No i to są po prostu tysiące osób. Po jakimś czasie szpitale zaczęły się wycofywać i zmieniać procedury. W bardzo wielu placówkach wprowadzono możliwość odwiedzania. Natomiast decyzje o częstotliwości, długości pozostają oczywiście w gestii dyrektora. No i są takie decyzje, że to jest raz na kilka dni albo to jest parę minut dziennie, więc tam paręnaście. Więc to ciągle jest za mało. Ta decyzyjność, którą ma dyrektor, dla nich była często zbyt trudna. Nie dostali odpowiedniego wsparcia merytorycznego i potrzebne były jakieś wytyczne ze strony ministerstwa, które mówią o tym, jak należy prowadzić procedury, jak to ma wyglądać. Bardzo długo to trwało, żeby takie informacje się pojawiły. W momencie, kiedy wiedzieliśmy, że tak, że tak powiem, ta fala, fala zakażeń że zaczyna się obniżać, że ta liczba zakażeń zaczyna się obniżać, że momentalnie przyszło z góry, tak, z ministerstwa czy ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia, e, przyszły jakieś wytyczne, które mówiły, dobra, ok, w porządku, mamy tak mało zakażeń, a wśród noworodków to już w ogóle minimalną liczbę, w związku z tym proszę od dnia jakiegoś tam, nie wiem, zacząć puszczać rodziców. Nie, czegoś takiego nigdy nie było. Przez wiele miesięcy nie odzywali się wcale, tak? Jak już myśmy już sami zaczęli wpuszczać, tak, to, to oni wtedy, ok, to może zaczniecie wpuszczać, tak. Bardzo wiele mam pisało, że, że było ze swoimi dzieciaczkami tak długo, jak i one były w szpitalu. I czułam wtedy jeszcze większe rozkoryczenie, że dlaczego akurat ja nie mogłam być. Jak już były te wizyty, że mogłam na te 15 minut wejść. Po dwóch miesiącach ja wchodzę, to ja nie wierzyłam w ogóle, że to jest moje dziecko. No to po prostu z tych całych emocji wędlałam i tak naprawdę to z tych moich 15 minut to tylko tyle, co go zobaczyłam i już musiałam wychodzić. Poszło się do niego na salę, pomimo tego, że się do niego mówiło tylko. Za dwa dni był telefon. Wie pani co, ale stan się polepszył. Ja wiem tylko i wyłącznie z tego tytułu, że ja jako mama byłam, mówiłam do niego szeptem i on wiedział, że on nie może się poddać. Były położne, które pozwalały zostać yy, te parę minut dłużej, a były położne, które po prostu stały jak kat nade mną 15 minut do widzenia, proszę się żegnać z dzieckiem. Gdzie yy, ja zawsze umawiałam się na taką godzinę, gdzie zazwyczaj byłam ostatnia. Ja bym przychodziła do dziecka szpitala, a nie do mojego dziecka. Nasz pierwszy na przykład dotyk, i to też wyprosiłam lekarza, był po trzech miesiącach. Pierwszy dotyk. Dziecko na ręce wzięłam pierwszy raz po 11 tygodniach. I to też było tylko przez przypadek, bo obrzygał wszystko, co było w zasięgu i była jedna pani, która chciała mu przebrać wszystko w łóżeczku i powiedziała, że mogę go na chwilę potrzymać. No tutaj pierwszy raz mnie do niego wpuszczono. To już był taki duży. Dokładnie po 101 dniach trafiła mi się pani wspaniała pielęgniarka, która nie zgadzała się z tym wszystkim, co się dzieje w szpitalu i po prostu pozwoliła wsiąść syna na ręce. Po 101 dokładnie dniach mogłam przytulić własne dziecko. On się tak wtulił we mnie i tak szybko się uspokoił i tak błogo sobie spał. Pandemia pokazała kilka rzeczy. Z jednej strony pokazała tą okrutną twarz systemu, czyli no właśnie te nieludzkie procedury, oddzielanie dzieci, nie myślenie o ich kondycji psychicznej, o tym, jaki to ma wpływ na ich życie, ale też pokazała często taką heroiczną postawę personelu medycznego, który pracował czasami ponad siły. Praca w permanentnym kryzysie prowadzi do wypalenia zawodowego. I 
trzeba było o tą grupę zadbać, o to, żeby oni mogli porozmawiać z psychologiem, terapeutą, o tym, co czują. Bo łatwo w takich sytuacjach o taki dystans do tej ludzkiej części naszej, naszej duszy, tak? To znaczy, że możemy napisać tą procedurę tak, wizyty mogą się odbywać dwa razy w tygodniu po pół godziny, bo nie mamy kontaktu z własnym sercem w tej sytuacji, bo jesteśmy zmęczeni i walczymy o to, żeby oddział nie został zamknięty, żeby pewne takie rzeczy, które świadczą o tym, czy ta placówka sprawnie działa, w sprawozdaniu, żeby one miały miejsce, bo to się liczy jakby dla systemu. Całkiem niedawno, kilkadziesiąt lat temu, byliśmy przekonani, że noworodki nie czują bólu. Byliśmy w stanie robić różne procedury medyczne bez ochrony przeciwbólowej, bo noworodki przecież nie czują bólu. I teraz sobie myślę o tym, że to się wydaje tak absurdalne i agresywne, no dramatyczne. I że być może jesteśmy teraz w takim momencie, kiedy sobie myślimy, że noworodki nie czują, że są daleko, że nie czują strachu, że nie czują stresu, że nie czują izolacji, oddzielenia. Notice how cautiously he enters the room. He's searching for comfort, but nothing relieves his disturbance. Now this one was nursed by a wire mother. She doesn't seem to help much. Są takie strasznie stare badania o małpkach Harlowa, że jeśli mała małpka jest oddzielona od mamy, taka maleńka, i ma do wyboru dwie takie sztuczne małpki, jedna jest futrzasta i ciepła, a druga jest druciana i karmi to ona do tej drucianej idzie tylko wtedy, żeby się napić mleka, ale zawsze wraca do tej, która jest puszysta i ciepła. Kiedy się boi, wraca do tej, która jest puszysta i ciepła. Kiedy nie chce się ukoić, zasnąć, wraca do tej, która jest puszysta i ciepła. Notice how he is relaxing. Slides down, clutches the mother as the fear disappears. I ten eksperyment nam jakby mówi o tym, że to nie jest tak, że jeśli noworodek jest najedzony, że jest przewinięty i nic go nie boli, to właściwie nic mu więcej nie potrzeba. Okazało się, że nie jesteśmy o tym przekonani, że to nie jest dla nas oczywiste. Jeszcze wciąż to przekonanie jest jakoś w nas, nie? że im starsze dziecko, tym więcej rozumie, więc tym trudniej mu jest nie wiem, właśnie znieść tą separację. Czy on też ją w inny sposób komunikuje, inaczej ją pokazuje, inaczej sobie o tym myślimy. A jednak jak myślimy sobie o takich małych noworodkach i, i wcześniakach też, nie? to jeszcze w ogóle nam łatwiej iść w tą iluzję, bo on przecież tylko otwiera jedno oko raz na 45 minut i macha ręką i przecież nic nie wie o tym świecie. Ehm, więc ehm, jak dla mnie to pokazało coś dramatycznego, takiego, że dzielimy zdrowie na pół i to fizyczne właśnie, że nakarmiona pielucha no, to jest to, co jest ważne. I zdrowie psychiczne, które to jest takie gorsze zdrowie, ale i, i WHO, i wszystkie definicje zdrowia mówią, że zdrowie to jest i to, i to. Nie możemy tego rozdzielać. Mam nadzieję, że to twierdzenie, że noworodkowie jest wszystko jedno i on nie wie przecież, która to jest jego mama, będzie nam się wydawało tak samo absurdalne, jak to, że nie czują bólu i można, nie wiem, nie? nakłuwać, rozcinać i operować. Posługujemy się tymi samymi procedurami, co na zachodzie, w innych krajach europejskich. Używam dokładnie takiego samego sprzętu. Natomiast w jakimś stopniu, wciąż i nadal, dla nas rodzic, pacjent, to jest petent, który przychodzi do nas, żeby rozwiązać swój problem. I oczywiście, w zależności od tego, jakim jesteśmy człowiekiem, ile w nas jest empatii, to ten problem rozwiążemy w ten czy w inny sposób. W zależności od tego, ile w nas było wyobraźni, ile w nas było takiego poczucia właśnie gdzieś tam wspólnoty z tymi rodzicami, no to te zalecenia w poszczególnych szpitalach wyglądały zupełnie inaczej. Być może to jest tak, że część osób 
po prostu pokazało, że tak de facto rodzic zawsze był intruzem. A teraz mieliśmy doskonałą przykrywkę na to, czyli te zalecenia epidemiologiczne, które usprawiedliwiały nas wewnętrznie, że uff, teraz już nie musimy wpuszczać tych rodziców. Już nie będą nam przeszkadzać w pracy, tak? Będziemy mogli sobie spokojnie zajmować się swoimi rzeczami. Te dzieci będą sobie tam spokojnie rosły w tych inkubatorach, a rodzic sobie tam grzecznie czeka, tak? Ja nie twierdzę, że to jest powszechne myślenie, absolutnie i daleki jestem od takiego wniosku. Proszę mnie źle nie zrozumieć, ale z drugiej strony, patrząc na niektóre szpitale, niektóre oddziały, trudno mi jest zrozumieć, dlaczego tak, a nie inaczej wyglądała ta organizacja pracy. Tak? I nie znajduję innej, innego usprawiedliwienia, innej przyczyny, jak właśnie ten brak empatii, brak takiego poczucia, że to rodzic jest w pewnym momencie takim samym partnerem, w procesie terapeutycznym, jak pani pielęgniarka, pani położna, czy lekarz prowadzący. Ale skoro te same miejsca, które tak ro robiły do tej pory, do momentu pandemii, nagle w jednym momencie był w stanie z tego zrezygnować, to znaczy, że to była bardzo krucha procedura. Nie? Jakoś taka nieuwewnętrzniona przez ludzi. Nie taka, za którą oni by mieli odwagę się nie wiem, sprzeciwić, której by byli w stanie bardzo chronić, jak na przykład nie wiem, dezynfekcja narzędzi do operacji. Nie? Że wyobrażam sobie, że jakby była epidemia, no to nikt by nie operował brudnymi narzędziami, bo jesteśmy przecież wszyscy przekonani, że nie wolno tego zrobić i że wiele osób byłoby w stanie stanąć i powiedzieć, nie wolno używać tego skalpela. Nie? A tutaj jakby za te procedury nie byliśmy w stanie tak stanąć murem, że to jest oczywiste, że nie użyję tego klucza zamykającego drzwi. To jest oczywiste, że nie zamknę. To jest oczywiste, że nie wprowadzę harmonogramu odwiedzin. To jest oczywiste, że ja położę tego noworodka na klatce piersiowej mamy. zamknąć się w domu i płakać i większość dni właśnie tak wyglądało. Rano i wieczorem telefon do szpitala, a, a poza tym bezsilność. Ja wiele razy usłyszałam bardzo przykre rzeczy, ale o jednej chcę powiedzieć, bo codziennie do mnie to wraca. Pewnego razu zadzwoniłam do szpitala, żeby zapytać y o córeczkę, jaki, jaki jest jej stan i lekarz powiedział, że no, stan jest bez zmian, dziecko leży i smutno patrzy oczkami. Kiedy jakoś doszłam do siebie po tym, po tym telefonie, odzwoniłam do niego i no, powiedziałam mu, że nie powinien tego mówić. Żeby może uchronić innych rodziców przed tym. Myślę, że nic gorszego nas nie może spotkać niż właśnie Taka bezradność, kiedy nie możemy być z własnym dzieckiem, kiedy najbardziej nas potrzebuje. Każdy mi wtedy mówił, pisał, że to jest moje prawo, że mam walczyć o to. Tylko jak ja mam walczyć o to, jak lekarz mi powie, dobra, może pani albo zostawić dziecko i my je leczymy, ale pani nie wchodzi, albo zabiera pani dziecko i wypisuje do domu. No to w jaki sposób ja mam walczyć w sytuacji, kiedy zagrożone jest życie dziecka? Tu, tu nie ma. Tu nie ma walki. Okazało się, że niestety, ale pojawiły się komplikacje i musi być kolejna, kolejna operacja. Wiedziałam, że, że ta operacja następna byłaby operacją dużego ryzyka i po prostu chciałam... Chciałam ją jeszcze zobaczyć. Dzwoniłam 
do, do szpitala, do dyrekcji. Twierdzili, że to nie jest ich decyzja, po czym kazali dzwonić do rzecznika praw pacjenta, do rzecznika praw dziecka. Oczywiście wszędzie dzwoniłam. No i w końcu dowiedziałam się, że tak naprawdę decyzję podejmował dyrektor szpitala, czyli tam, gdzie dzwoniłam za pierwszym razem. Dowiedziałam się od koleżanki mamy, która pracuje w tym szpitalu, bo tam nie, nie chciano nic powiedzieć, że wtedy też yy, wznowili jakby odwiedziny na oddziale od poniedziałku. To miały być 15-minutowe wizyty, 15 minut w ciągu dnia. I czekałam po prostu na ten poniedziałek. No a w niedzielę odeszła. Nie doczekała tej operacji tam. Nawet po prostu na, na, na te ostatnie chwile, kiedy wiedzieli, że już jest źle, nie, nie zadzwonili, żebyśmy mogli przyjechać, no żeby się pożegnać. Najgorzej jest, po prostu nie mogę się z tym pogodzić i myślę, że nigdy się z tym nie pogodzę, że, że przez trzy tygodnie była sama, że nie mogłam przy niej być, kiedy umierała. I nie jesteśmy jedyni. Wiele dzieci tam odeszło w samotności. Jak już minęły dwa miesiące pobytu dziecka w szpitalu, dostaliśmy telefon, że możemy po córkę przyjechać. Dostałam dziecko na ręce i właściwie zamknięto drzwi i wydano nam dziecko gorzej niż paczkę na poczcie, dając awizo. Nie dostaliśmy żadnych informacji, żadnych, tylko sterty dokumentów, nie wiedzieliśmy nawet, że córka miała wylew. Dopiero na wypisie to przeczytaliśmy. W karcie właśnie dowiedziałam się, że była zaintubowana, że miała straszne infekcje. Nie zostałam poinformowana o tym, że dziecko miało sepsę, że moje dziecko było reanimowane. Ja się czułam, jakbym miała odebrane prawa rodzicielskie. Wtedy... Nic się tym nie interesował. Nie przyszło mi do głowy, żeby, żeby rościć swoje jakieś prawa, bo nie czułam, że to cokolwiek zmieni. Jak to się mówi, kijem Wisły nie zawrócisz. Ja mam takie odczucie, że, że po prostu nawaliłam to jako, jako, jako mama. Człowiek zdaje sobie z tego sprawę, że to dziecko wtedy najbardziej potrzebowało tej, tej miłości, tego przytulenia, tej opieki, tego właśnie bicia serca mamy. Ta trauma może pozostawać nawet na lata, tak? I są eksperci, którzy w ogóle twierdzą, że e, tego typu rozro, rozłąka z, z świeżo narodzonym dzieckiem, tak de facto dla matki jest tym samym, co taki syndrom e, stresu pourazowego, czy, czy, czy takiego, tak jak przeżywają, e, nie wiem, żołnierze wracający z misji zagranicznych, tak, gdzie, gdzie też przez lata borykają się z różnymi problemami e, natury psychologicznej. Ja 
ja miałam problem z tym, żeby poczuć się jako mama. E, dlatego, że ja cały czas nie czułam, że to jest moje dziecko. Ja miałam wrażenie, że weszłam, nie wiem, do, jakiejś, do jakiegoś sklepu, gdzie mi po prostu wydano takiego małego ludzika, który do, dopiero będę musiała zaprogramować na swojego. Tak jakby odebrano mi ten najpiękniejszy taki czas tej bliskości, zżywania się z maluchem. To dziecko nie było kompletnie zżyte też z nami. Widać było, że każdy, kto je weźmie na ręce, kto je przytuli, pogłaszczy, on reaguje dokładnie w ten sam sposób. Ona nie potrzebowała mamy jako mamy do przytulenia. Każdy mógł ją przytulić. A to sprawiało mi bardzo, Boże, to było dla mnie straszne, bo ja czułam, że to dziecko nie jest jak jakby moje. Wszystko gdzieś w tej głowie jest, poczucie winy, żal ogromny, ta niemoc. Ja cały czas się zastanawiam, czy ja nie mogłam zrobić czegoś więcej. Zastanawiam się, czy wcześniej nie mogłam reagować, czy być może mogłam uderzyć do prawników, być może mogłam jakoś walczyć. I nie daj Bóg, jeżeli się okaże, że moje dziecko będzie z jakąś wadą do końca życia. Prawdopodobnie zresztą będzie z wadą. I wmawiam sobie, albo właściwie wmawiam, że to jest wszystko jakby moja wina. Że nie reagowałam, nie było, że być może to kangurowanie by pomogło że być może ten rozwój byłby inny mojej córki. To już zostanie chyba tak naprawdę większość tych moich pytań w głowie bez odpowiedzi. Ja albo sobie z tym sama poradzę, albo będę musiała poprosić po prostu o pomoc. Trzymam to w sobie, po czym nagle wybucham. W domu jest bardzo niefajna atmosfera. Mimo, że jest, no jestem dojrzałą kobietą, tak, mam 34 lata, więc potrafię sobie pewne rzeczy wytłumaczyć logicznie, tak tego chyba nie do końca potrafię. Tutaj jestem po prostu jak dziecko we mgle, totalnie. Na ten moment e, działam jak facet bardzo mocno zadaniowo, nastawiam się na córkę i staram się nie rozklejać, nie, nie rozbierać tego na części pierwsze, ale są takie momenty, kiedy dziecko zaśnie, kiedy się kładę, do łóżka patrzę na nią i po prostu ogarnia mnie wielki żal, wielki smutek, płacz. Patrzę na nią, głaszczę ją po policzku i po prostu płaczę, bo brakuje mi tego czasu, który, który, który został po prostu stracony, którego, którego no, nikt nam nigdy nie zwróci. Ktoś nam zabrał całe dwa miesiące. To jest bardzo, bardzo dużo. taki czas, w momencie, kiedy nasze dziecko płacze, my ją bierzemy na ręce, pierwsze, co mówimy, nie płacz, córeczko. My tu jesteśmy, nikt już nam cię nie zabierze. My to powtarzamy jak mantrę. Były niestety jeszcze w Polsce szpitale, które nadal nie wpuszczały rodziców. Trzeba było tak naprawdę ten dostęp do dzieci wywalczyć, ponieważ zwiększała się nasza wiedza o wirusie, natomiast nie zmieniały się wytyczne. Czyli w pół roku po informacjach, że w krajach ościennych jest możliwość kontaktu skóra do skóry, jest możliwość bycia i odwiedzania własnego dziecka, a tutaj w Polsce takiej możliwości nie ma, no to sprawiło, że rodzice zaczęli pytać się dlaczego. Dlaczego za granicą można, a dlaczego w Polsce nie można. W pewnym momencie puściły nerwy i hamulce i rodzice poszli protestować. Stąd właśnie protest pod Matką Polką. Tak naprawdę przyczynkiem całym do tego, żeby ten protest był, to była śmierć jednego wcześniaka, mam, które chciały z nami wstrajkować. To dało takiego kopa i to było motorem napędowym, bo ona powiedziała, że strajkujcie, kopcie, róbcie wszystko, co chcecie, żeby dla was nie było za późno. Stop separacji! Matko, 
Matka Polka niefartownie stała się symbolem na całą Polskę. To był pierwszy i to był jedyny protest, jaki był zrealizowany w Polsce, właśnie dotyczący tego, aby wpuścić rodziców na oddziały neonatologiczne. Słyszałam głosy, że o co chodzi, jest pandemia i matki wariatki wyszły, tak? Dochodziły nas informacje, że chcemy narażać dzieci na niebezpieczeństwo, że nie zależy nam na bezpieczeństwu personelu, że jesteśmy egoistkami, bo protestujemy o coś, a przecież tutaj chodzi o życie dzieci, że nieodwiedzanie dzieci jest mniejszym złem. Z perspektywy chociażby Matki Polki, która jest ogromnym szpitalem. Gdyby się okazało, że nagle tam się pojawia ognisko koronawirusa, no to odcięci jesteśmy od jednego z największych szpitali świadczących bardzo profesjonalną, wysokospecjalistyczną pomoc. Mają bardzo specjalistyczne przypadki, bardzo wymagające i nie mogą sobie pozwolić na takie rzeczy. To są te, te argumenty, które ja słyszałam, które zostały przekazane rodzicom po stronie szpitala. Więc ci dyrektorzy naprawdę mają bardzo ciężki orzech do zgryzienia i kalkulują. I ja się nie dziwię, że z ich ust tak pada to, to, to mechanicznie, to jest mniejsze zło, bo z ich perspektywy zapewne tak to wygląda. Natomiast nie może być tak, że to cierpienie tych rodzin to jest koszt bezpieczeństwa jakiejś wybranej grupy społecznej. Kopolko, matki, proszę. Matko Polko, obudź się. I rzeczywiście ten protest okazał się skuteczny. Rodzice zostali wpuszczeni na oddziały neonatologiczne, nie tylko oddziały neonatologiczne, ale wszystkie oddziały tego szpitala. To się akurat w jednym szpitalu udało, kilku innych również, no ale to nie jest tak, że, że to państwo się ujęło, że to po prostu protesty rodziców, ich ciężka walka taka z... No z z lękiem, czy nie, nie zemszczą się na moim dziecku, bo przecież ja nie jestem przy nim, a jak będę głośno się upominać o swoje prawa, to co się wydarzy, prawda? W większych miejscowościach ta anonimowość jest większa. Mniejsze miejscowości to są często nasi znajomi, więc to była sytuacja patowa. To jest taka przemoc instytucjonalna, która była stosowana wobec obywateli, bo to system powinien zadbać o to, żeby te procedury były jak najbardziej przyjazne, a nie odwrotnie. Nie powinniśmy w ogóle walczyć o to. Jest to, myślę, że wyraz słabości naszego państwa, że minister nie wrzeszczał, że no nikt nie wrzeszczał po prostu, że coś takiego się dzieje, bo to jest okrutne. I zresztą do dziś są miejsca, w których wizyty są bardzo ograniczone. Nawet jak rodzice już byli zaszczepieni, znowu prawda, nie było takiej możliwości, żeby rodzice mogli przebywać cały czas. Przecież to było oczywiste. Personel zaszczepiony zmienia się, idzie do domu, przychodzi rano, przychodzi na noc, jest codziennie z dziećmi. Rodzice mieli wyznaczone godziny, jakieś harmonogramy. Teraz niestety te harmonogramy nadal właściwie obowiązują. Są szpitale, które absolutnie się otworzyły. Są szpitale, które nadal nie potrafię tego, tego wytłumaczyć, bo ja dzwonię do szpitali, dzwonię do ordynatorów oddziały noworodkowych i, i po Pytam się, dlaczego to robicie? To są wszyscy moi koledzy, czyli moich bardzo bliskich przyjaciół. Ja ich naprawdę wszystkich znam. Ja byłam 8 lat prezesem Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego. Albo dyrekcja, albo no jeszcze nie tamto. Nie... Ja po prostu nie potrafię tego wytłumaczyć. Powinniśmy dążyć do tego, żeby te wszystkie ustawy 
wzajemnie się nie wykluczały, żeby powstały standardy dotyczące pobytu matki z dzieckiem w szpitalu. Czasem nie da się inaczej, tak, jak tylko protestować. Ale na ulicy prawo nie powstanie. To prawo powstanie tylko i wyłącznie w zaciszu gabinetów. To Ministerstwo Zdrowia koniec końców jest tą instytucją, która ustanawia prawo. I to Ministerstwo Zdrowia po prostu musi taki dokument nam popracować. To jest tylko i wyłącznie kwestia czasu. Jak przyjdzie kolejna fala zakażeń, pojawi się, nie wiem, jakieś inne zagrożenie epidemiologiczne i momentalnie ciach, znowu wrócimy do punktu wyjścia. To były y, tysiące dzieci rodzących się i oddzielanych od matek. Nie, no to, to się po prostu działo. Teraz y, próba umniejszania y, tej sytuacji i próba tłumaczenia, no dobra, dobra, było, minęło y, i już, y, jest, y, jest czymś głupim, dlatego że jeżeli nie będziemy się uczyli na błędach, które popełniliśmy, y, to nie będzie się nic dobrego działo. Jeżeli sięgniemy pamięcią i zobaczymy, jak takie podejmowanie decyzji w klapkach na oczach spowodowało po bokach te wszystkie straty, to może nauczymy się, żeby patrzeć bardziej całościowo na pacjentkę, na dziecko, na całą medycynę. Zalecenia się zmieniały i też no, nikt nie ma do nikogo pretensji, bo każdego dnia się pojawiały nowe prace, nowe dane naukowe, nowe informacje, które musieliśmy analizować. Ale tak naprawdę niestety ta sytuacja też pokazała to, jak rzeczywiście ważne, ważne jest to, na jakim etapie rozwoju społecznego jesteśmy. Właśnie jak traktujemy kobiety, jak traktujemy dzieci, jak taka sytuacja kryzysowa no jest w stanie ujawnić te właśnie podskórne, najgorsze demony i gdzieś tam skruszyć tą taką strukturę nowoczesności. Zdaję sobie sprawę, że teraz ktoś, kto mnie słuchał, by powiedział, a łatwo ci tak chrzanić, ale wiesz, to była wojna. Po prostu walczyliśmy e, o życia. Um, jasne, to prawda, e, ale e, myślę, że nawet na wojnie trzeba umieć humanitarnie się zachować. Popchaj go bardziej, co? Tak weź powietrze. O, wła o no właśnie. No. Mhm. Mm no. No dawaj. Mm -hmm. Mocniej. Oh, <laughs> 
brawo. Ja woda po panie przodem, co? Ja się odwraca? Nie, nie. Ja go daję tu. Nie go tu chwyta, co? Cześć, kochani. Twarde będzie. No, to nie tak łatwo. Nie! To ile razy jeszcze wrócicie? Ile tam było tych powtórzeń? Trzy. Trzy, cztery. 